hii imeenda kwenye kasino nambari moja mtandaoni pata mizunguko au spini mia moja bure kwa usajili wa mara ya kwanza kupitia pmbet.co.tz Sasa sita kuwa na mengi sana ya kuongea kwa sababu kiongozi yotu wa msafara ataongea baada kama kuna maswali ndo tashirikiana kuweza kuyajibu Niweze kukaribisha, uweze kuongea na watanzania kupitia kwa wandishi wa habari asubuhi ya leo sasa neema msita katibu mtendaji wa baraza la michezo Tanzania Alhaj Shafmani Nyamlani makamu wa rais wa TFF watendaji wote wa wizara ya utamaduni sanaa na michezo ndugu waandishi wa habari mabibi na mabwana Tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 20 na 23 imekuwa ni siku ya kihistoria kwa Tanzania kwa Kenya na Uganda kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hizi tatu na kwa mara ya kwanza toka kombe la AFCON limeanzishwa mwaka 1957 tumepata heshima ya kuwa wenyeji wa mashindano haya makubwa zaidi ya soka barani Afrika katika ngazi ya mashindano haya ndio mashindano makubwa sana yani kwa kifupi hii ndio kama World Cup ya Afrika sasa World Cup ya Afrika tumepewa sisi ni heshima kubwa sana. Kwa heshima hiyo na kila sababu kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alitupa wazo la hizi nchi tatu kuweza kushirikiana kwa pamoja tukatengeneza hiyo falsafa ya pamoja bid. Ambayo falsafa hiyo sasa hivi inabadilika sio pamoja bid tena inakuwa pamoja Afcon. Na kilikuwa ni maombi sasa tumepata sio jamaa. Kwa hiyo inakuwa pamoja Afcon. Kwa tumshukuru Mungu kwa kutuzawadia hii pamoja Afcon. Lakini tunawashukuru sana sana marais wetu watatu. Mheshimiwa Daktari Samia Suhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samuel William Somwe Ruto, Rais wa Kenya na Mheshimiwa General Yoweri Kaguta Museveni rais wa Uganda. Marais hao watatu wamefanya jambo kubwa sana. Jambo la kwanza ni kutupa vibari sisi mawaziri na kukubali mapendekezo ya wizara tatu ya kuwa na pamoja bidi. Lakini jambo la pili ambalo ndio kubwa kuliko yote ni kukubali kuweka dhamana za serikali ili uweze kuandaa mashindano makubwa kama haya hata kombe la dunia kigezo cha kwanza ambacho kina pewa uzito mkubwa sana ni ushiriki wa serikali na ushiriki wa serikali unakwenda kwa dhamana au wanapenda lugha ya kigeni wanasema government guarantee sasa dhamana ya serikali kwa nchi hizi tatu imekuwa ni kigezo kikubwa sana unajua unaweza kupata dhamana ya serikali moja au dhamana ya serikali nyingine lakini kuzipata zote tatu ni uzito mkubwa sana. Na dhamana hii mmoja wameandika na kusaini na tunafahamu rais wetu anasaini kwa wino mwekundu. Kwa wino mwekundu ulidondoka pale. Lakini sio hivyo tu. Hizi nchi tatu zitakiwa ziweke dhamana ya dola za Kimarekani milioni tisini. Yaani kila nchi inaweka dhamana ya dola za Kimarekani milioni 30. Sasa hilo walilifanya pasipo kusita. Lakini pia tunashukuru sana maraisi hawa kwa kuweza kutupa kibali sisi mawaziri wao watatu vyama vya soka vyote vitatu na mabalaza ya michezo yote matatu kufanya kazi kwa pamoja na kufanikisha jambo hili kikao cha mwisho tulikifanyia hapa Dar es Salaam tena katika ukumbi huu ulifanya kikao cha mwisho hapa 
walikaa makatibu wakuu wakakaa mawaziri tukaweka mikakati matukio yake Mungu ametunyoshea baraka zake na tumeweza kuwa wenyeji wa mashindano haya lakini pia tunawashukuru wa Tanzania wote kwa ujumla wao na hapa ni seme tu wapo wa Tanzania wa aina mbili wote tunawashukuru wapo wale ambao walijitoa mwanga kutuunga mkono na kutusemea vizuri lakini wapo ambao walibeza kwamba ili jambo aliwezekana sisi tunawashukuru wote kwa sababu hata wale waliobeza wana mchango mkubwa sababu mtu anapobeza unajiuliza kwa nini anabeza huyo ameweka uja ngapi mezani kubeza hii tunachokifanya ukiangalia kuna baadhi ya hoja zina mashiko kutokana na ile mabezo yale unasema hapa kweli hiyo ndio atungi mkono lakini alichokisema hiki tukikizingatia tutafanikiwa ndio maana hata wao nao tunawashukuru sana wote kwa kutunga mkono lakini tunawashukuru pia wananchi wote wa jumuiya Afrika Mashariki ususani hizi nchi tatu Tanzania Kenya na Uganda tunawashukuru wananchi hawa tumeona baada ya kutangazwa kwamba ni washindi nchi zote tatu zililipuka kwa shangwe na vifijo hiyo inaonekana kwamba wananchi wa nchi hizi tatu walituunga mkono sana lakini tunashukuru sana vyama vya soka vya hizi nchi tatu kwa Tanzania chini ya uongozi wa rais Kalia Kenya chini ya uongozi wa rais Niki na Uganda chini ya uongozi wa rais Magogo waliungana wakashirikiana na kwa kuwa hawa ndio wenyeji zaidi kule kafu walikuwa wanaonyesha njia wapi wa kupita kwamba hapa tupite hapa tusipite lakini baada ya ushindi ule jumu ya Afrika Mashariki yote hizi nchi tatu mawaziri naibu spika wa Uganda pamoja na marais wa FA na watendaji wote kwa kauli moja walisema rais Kalia sisi tumemaliza sasa lakini vilabu ambavyo timu ambazo zitakuja kushiriki hapa zitakuja zenyewe kutafuta hoteli hatuna tafutia sisi kutafuta usafiri kutafuta malazi kutafuta chakula kutafuta sehemu ya kuweka kambi zile timu zitatuma wakilishi wao wenyewe sasa sisi wenye mahoteli wenye kutoa chakula usafiri sehemu za kambi za timu tujipange kuweza kuchangamkia fursa hizo lakini pia sekta ya utalii itanufaika sana na jambo hili kwa wadau wa utalii nao tujipange tuweze kuhudumia au wenzetu vizuri vizuri kabisa lakini pia tumepata maelekezo ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Suru Hassan amelekeza wazi na nyinyi mmeona mmeripoti na sisi tumesoma kwamba ujenzi wa viwanja na maandalizi mengine yafanyike haraka tumepokea maelekezo ya mheshimiwa rais na tumefika tayari katibu mkuu alishaanza vikao utekelezaji wa maagizo yale na sisi tumerudi tunaendeleza nguvu tuwaidi wa Tanzania viwanja hivyo vitakamilika mapema na kwa wakati ili wa Tanzania waweze kufurahia matunda ya serikali yao ambayo inawajali sana katika sekta zote pia katika sekta ya michezo Nitumie fursa hii rais wa TFF yuko hapa kuipongeza timu ya Trigger Stars kwa kuwaondosha timu ngumu ya Ivory Coast. Nakumbuka mechi ya awali tulipoteza mbili sifuri. Lakini wachezaji wetu walijipanga benchi la ufundi lijipanga mwa Ivory Coast amekuja hapa amepigwa mbili tumekwenda kwenye matuta tumemuondoa safari ya timu ile haijaisha wakati tunawapongeza sana tunasema kwamba safari haijaisha tuna mechi mbili 
ambazo ni kama finali tutacheza na Togo mechi ya kwanza tutacheza hapa nyumbani Tanzania na mechi ya pili tutakwenda kumalizia Togo kutu sisi mechi ni muhimu sana kwa sababu itatufanya tufuzu tuende Wafcon kuna Afcon na Wafcon Wafcon ni Afcon ya timu za taifa za wanawake kwa hiyo sasa wakati timu yetu ya wanaume taifa stars imesha kwenda Afcon nataka twiga stars iende Wafcon na tumebakiza mechi moja tu tuombe kila wa Tanzania popote pale walipo siku wale Togo wanakanyaga ya Tanzania uwanja usitoshe ile hamasa ile tumalize shughuli hapa ili Twiga Stars nayo iweze kufanya vizuri kwa tunajipanga tuweze kwenda vizuri zaidi lakini pia tuna mechi na Olympic timu hiyo hiyo ya under 23 tuna mechi na Botswana tukishinda hizo mechi mbili timu ya wanawake nayo inakwenda Olympic haya ni matunda ya kukuza michezo chini ya mwongozo wa ilani ya chama cha mapinduzi na jamii wetu mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan sasa unaona jinsi tunavyojipanga hapo lakini pia tuna mechi za World Cup zinaanza mwezi Novemba tunacheza na Niger mechi itafanyikia Morocco ya kwanza kwa sababu kule kwa Niger kuna mapinduzi hali ya usalama sio nzuri afu mechi ya pili tulio kucheza na Morocco hapa katika kundi hilo tujipange sisi tumejipanga tumepokea maombi ya TFF kuwataka baadhi ya wachezaji tunafanyia kazi lengo ni kushinda ili Tanzania iweze kufanya vizuri sasa hivi tunasema sasa ni wakati wetu katika michezo sasa ni wakati wetu tunachohitaji ni umoja wetu inapofika kwenye swala la timu ya taifa tuungane wote tuongee lugha moja mimi na wewe hatuna mamlaka ya kuchagua mchezaji kwenye timu ya taifa hata rais Karia hapa ana mamlaka hayo mwenye mamlaka ni kocha kwa hiyo kocha akifanya uchaguzi wake sisi tuheshimu Tunaweza tukatoa maoni lakini tuheshimu sababu yeye ndio anajua anachokifanya. Baada ya kuyasema hayo, niwashukuruni sana 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 na niseme Afcon 2027 inakuja Tanzania. Sio ndoto tena, sasa imewezekana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania. Na washukuru sana. Shukuru bwana Morris. Tulivyokwenda kupeleka maombi baadaye ikafuatiwa timu ya tathmini iliyoundwa na CAF ili kuja ikafanya tathmini ya maeneo yote ambayo wanadhani kwamba tunaweza tukawa na viwanja vinavyotumika sasa hivi kwa Afrika Mashariki kiwanja chenye kukivi viwango vya kafu na FIFA kivo kimoja nacho hichi cha Benjamin Mkapa kwa Afrika Mashariki sasa kama kimesha kivi hatuna sababu ya kukinyima heshima hiyo ndio maana tunafanya ukarabati wa kuboresha kwa kiwanja hiki kimekivi Hivi vingine vimefanywa tathmini. Na tunasubiri ripoti hiyo ya tathmini. Kusema kipi kinaweza na kipi kinahitaji nini. Tukipata hiyo ripoti ya tathmini tutaweza kuwa kwenye nafasi ya kufafanua zaidi. Lakini mkakati wetu ulikuwa ni kuongeza viwanja viwili Dodoma na Arusha. Kwa sababu Afcon inafanyika kwenye nchi tatu Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa kila nchi kwa sababu viwanja vinavyohitajika ni nane. 
kwa ujumla viwanja nane sasa katika hivyo nane sisi tunaweza tukapata viwanja vitatu na nchi nyingine ikapata vitatu lakini nchi nyingine itapata viwili kwa hiyo kwanza hivyo vitatu ambavyo sisi tutavipata ni vingi kati ya nane kwa hiyo ni heshima kubwa unaweza kama una, una host kwa pamoja afu kapewa kiwanja kimoja tu lakini sisi tushapewa vitatu vipi kati hivyo vitatu hiki cha mkapa hiki ni obvious kwa sababu kime 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 kimefanya vizuri lakini waamani utakuja kukaguliwa uona baada ya ukarabati ile je una kivi ukikivi na utaingia kwa sababu tungependa pia watu wakacheze mpira kwenye marashi ya karafu e, fursa hizi ziweze kuvuka upande wa pili sasa moja kati ya kigezo wanachoangalia pia ni uwepo wa miundo mbinu mbalimbali kiwemo hoteli za nyota tano sasa kama una miji mingine yenye hoteli nyingi za nyota tano basi tutafurahi kupata mapendekezo ili timu ile ikija ya tathmini tuambie bwana kuna nyota kuna hoteli za nyota tano za kutosha pale Dodoma hebu tukaangalie na hapo au kuna hoteli za nyota tano za kutosha Mwanza tukaangalie na hapo na ikikubalika na kiwanja kikikolify sisi ile hatuna shaka nalo ila ni kwamba hatuwezi kufanya mashindano haya kwenye mikoa yote 30 hakuna nchi ambayo imewahi kufanya hivyo hata zile nchi za Ulaya zinazo zinazo kuwa wenyeji wa World Cup au ina viwanja vingi kiasi hicho. Kwa hiyo utakuwa na viwanja sisi tunaweza kutumia viwanja vitatu. Nikushukuru kwa swali hilo. Tulisema hapa kwamba serikali kushirikiana na TFF tumepiga hatua moja mbele. Kuhakikisha kwamba Afcon inakuja kwenye ardhi ya Tanzania. Na tukasema sasa ujio huu unakuja na fursa nyingi katika kona mbalimbali mbali. sasa kwenye maeneo ya utamaduni sana hiyo ni moja kati ya fursa za serikali hii ambayo imeshafanikisha kuleta afco inawaambia watu wote kwenye sekta hizo hasa sekta binafsi kwa sababu utamaduni ule na sanaa zile zifanywe na serikali serikali na ratibu tu ili tuendane kwenye njia ambayo ilionyoka sasa ni fursa sasa kwa sekta ndogo hizi mbili utamaduni na sanaa kwanza kujipanga zinawezaje kunufaika na ujio wa Afcon moja kuburudisha watu ambao wamekuwa watakuwa wanakuja na ile habari tunachukua almost mwezi lakini pili kutangaza na kuuza bidhaa zao mbalimbali kwenye fursa hiyo lakini tatu kuweza kupata masoko mengi zaidi nje ya nchi kwa hiyo ni fursa sasa kwa sababu imekuja nyumbani ni lazima waitumie na hapa sisi kazi yetu ni ku facilitate tume facilitate kwa kuleta afco na tuta facilitate kwa kuambia jamani fursa ni moja, mbili, tatu. sasa na wao sasa lazima washagamkie hizo fursa. Pale ambapo serikali itahitajika kuwashika mkono, hatutasita kufanya hivyo. Na kumbuka katika wizara hii tuna naibu waziri ambaye ni bingwa sana wa eneo hilo. Kwa hiyo atakuwa msali wa mbele kuhakikisha kwamba wasanii, masuala ya sanaa na utamaduni kwa ujumla yanachukua heshima yake katika Afcon 2027. Tunabadilisha yao biashara waweze kupata hizo fursa mbalimbali.
pale Sabia mpata hii nafasi ndio kupitisha angalau wa Tanzania wakati kwa hiyo na mwingine kwanza kulifikia wakati nilisema kwa nini tuliomba ni muelewe hilo hali ilikuwa ngumu kidogo tulipokuwa mwanzoni huku tulikuwa tunafikiria labda wenzetu watatuachia kwa sababu wao wameshaandaa lakini tulipofika kule tukakuta kwamba waliamua kukomaa na wakati huo anayekomaa ni Senegal, Nigeria, Benin, Benin, Botswana, lakini pia kuna na Algeria. In fact ingawa ripoti ile ni siri lakini Algeria walikuwa wako vizuri na Morocco na wale hata leo wakiambua ndaya ya Afcon wanaandaa. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa huko kwenye vikao, vikao vilikuwa vijana na mikali sana kila nchi imefanya presentation lakini presentation yetu ilikuwa bora zaidi alifanya presentation ni waziri na speaker wa Uganda akazungumza na waziri wa Kenya alipata nafasi kidogo lakini na rais wa shirikisho la Kenya aliongea kwa niaba yake ilikuwa the best nadhani atamkiangalia presentation ya powerpoint ile lakini na ile video clip ilikuwa ni nzuri kenda kwenye ripoti ripoti pia tulikuwa vizuri ingawa wenzetu wa Botswana walikuwa na advantage kidogo kwa hiyo sisi ingawa hawana viwanja lakini kwamba mikataba na wakandarasi tayari ilionekana wana viwanja vizuri tu wanatarajia kupigana kwa hiyo majadiliano yalikuwa makali kwa hiyo kafika saa kipindi cha kupiga kura kwanza wakaambua wanaopiga kura wanaobidi wasipige kura kwa nchi 15 tu zilikuwa zina zina naweza kupiga kura. Sasa fikiria nchi 15. Ile ya Morocco ilishapita. Tukawa tumeshapata baliana kwamba Morocco waende kwa sababu wengine watu walijitoa. Na wengine wakajitoa kwa sababu waliomba huku na huku. Wakasema wanatoa wanampa nafasi Morocco. Sasa kwa wakati wangu ilikuwa mgumu zaidi. Kwa sababu huyu anayesema anampa anajitoa ile ampe nafasi Morocco ina maana anahitaji fedha ya Morocco. Morocco ana nguvu kidogo. So Royal Sports zawadi za kila wiki, simu janja, pikipiki na zawadi kubwa ya Toyota IST mwisho wa promotion hii.